వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు ఒక ర్యాండమ్ వ్లాగ్ వీకెండ్ వ్లాగ్ అనమాట ఇది నేను మైట్ బి వీక్ డేలో పోస్ట్ చేస్తుండొచ్చు కానీ వీకెండ్ రోజు తీస్తున్నా సండే రోజు సో ఈ రోజు అయితే జస్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేపింది మా అమ్మ ఫోన్ చేసి ఒక దగ్గరికి పోవాలా ఒక దగ్గరికి పోవాలా అని చెప్పి సెవెన్ వరకు రెడీ అయిపి చేస్తే స్టార్ట్ అయిపోయినాము సో ఇది దుబ్బచర్లా అనుకుంటా సో వి ఐ హ్యూర్ ఒక మంచి వెంచర్కి తీసుకొచ్చింది అలా వెంచర్ చూపిస్తున్నా ఫస్ట్ అయితే మీకు మా మమ్మీ కష్టాలు ఎండలో ఫుల్ ఎండ ఉండే సో ఇది మహేశ్వరంకి దగ్గరలో ఉన్న వెంచర్ ఇది సో అరౌండ్ సుభాన్పూర్ దుబ్బచర్ల అటు సైడ్ వస్తుంది సో జస్ట్ అలా చూద్దాము మీ అందరికి కూడా చూపిద్దామని వీడియో అయితే తీస్తున్నా సో బ్రోచర్ అయితే అంతా చూస్తుంది మమ్మీ బాగుండే వెంచర్ బాగుంది అండ్ మంచి డెవలపింగ్ ఏరియా అని కూడా విన్నాము కానీ ఎందుకు నాకైతే చాలా లాంగ్ అనిపించేసింది సో లెట్ సి సో ఇది ఆఫీస్ రూమ్ అంట అండ్ వెంచర్ పేరు ఇది సో ఎస్ ఇప్పుడైతే వెంచర్ చూసినాము ఇంకా మమ్మీ ఫుల్ ఏంటి పోదామా ఇంటి తీసుకోవద్దా పొద్దునే లేకొని తీసుకొచ్చిన మా అమ్మతో సండేస్ ఇట్లనే ఉంటాయి కానీ ఒక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియో అనుకోండి లైక్ ఎవ్రీ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే ఈ ఈ మధ్యకాలంలో ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ టూ గుడ్ కదా సో ఇది డీటెయిల్స్ ఒకసారి మళ్ళీ కరెక్ట్ గా అనుకోండి మీకు చెప్తా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రమోషన్ వీడియో నో నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టాల్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ వీడియో మేము జస్ట్ వెంచర్ చూడడానికి వచ్చినాము సో అట్లా అని చెప్పేసి ఐ థాట్ ఐ జస్ట్ షో ఇట్ టు యూ గైజ్ ఆల్సో సో ఎవరన్నా ఇక్కడ ఇక్కడ ప్లేస్ కి దగ్గర ఉంటే మహేశ్వరం అంటే పర్ల చేరల సో ఇలా కొంచెం మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమో అన్నట్టు ఐఎమ్ జస్ట్ ఒక ర్యాండమ్ వీడియో అట్లా ప్లాన్ చేసిన సో డీటెయిల్స్ అంతగా అనుకోని చెప్తా ఏంది ఏం కథ అని ఇక్కడ మమ్మీ నడు ఎండు ఉంది ఫుల్ ఇంత చిన్నగా ఉంది ఇది వన్ సిక్స్టీ అంట ఇది వన్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇక్కడ మహేశ్వరంకి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి ఐ థింక్ యూ కెన్ ట్రై ఏం ఫేసింగ్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి దారి విలేజెస్ దాటే రావాలా వేరే రూట్ ఉందా విలేజెస్ దాటే రావాలా కొత్తూరు నుంచి వస్తే పెంజర్ల మీదకి నుంచి రావాలి సుబాన్పూర్ ఫ్యూచర్ లో గార్డెన్ అంట చిన్ని సైజ్ గార్డెన్ ఓకే కొంచెం క్రాస్ బెట్ వచ్చింది సో దీన్ని గార్డెన్ లాగా ప్లాన్ చేసేసిండ్రు
మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ ప్లానింగ్ ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కోసం ప్లాన్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి ఇది ఇట్స్ నైస్ కానీ నాకెందుకో చాలా పర్సనల్గా నాకు లాంగ్ అనిపించింది అంటే మేము ఎన్నో విలేజెస్ దాటొచ్చినాము కానీ వేరే రూటింగ్ కూడా ఉందంట ఆ రూటింగ్ నుంచి వస్తే చాలా దగ్గర దగ్గర అంట సో ఇంకా చూసేసి అయితే బయలుదేరిపోయినాం ఇంటికి సో ఇంటికి రాగానే మా రాంబాబు మంచిగా స్నానం చేసుకొని బజ్జుకున్నాడు వాడిని చూస్తే దిల్ ఖుష్ అయిపోతుంది అసలు లేస్తనే లేడు సో ఇక సండే అంటే మినిమం నాన్ వెజ్ ఉంటుంది కదా సో చందమామ చేప లాంటివి సో మమ్మీ యాజ్ యూజువల్గా ఎప్పుడు ఇదే కుండలో ఉండుతుంది టేస్ట్ బాగా వస్తుందని సో ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేసేసుకొని దీంట్లో ఫస్ట్గా కొద్దిగా మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలి మెంతులు యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక్క హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాజీరా ఒక త్రీ ఆనియన్ మంచిగా ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకొని ఆ ఈ ఆయిల్లో ఈ ఆనియన్స్ వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది వేసాక మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఒక్క వన్ టమాటో యాడ్ చేసి టమాటో మంచిగా మగ్గే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో మనం మిర్చి ఇంకా పుదీనా కచ్చాపుచ్చగా దంచుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం జీరా పౌడర్ తప్పకుండా యాడ్ చేయండి చాలా మంచిది బాడీ వెయిట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి దీంట్లో మమ్మీ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసింది సాల్ట్ వేసాక కొంచెం లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మునక్కాలు మునక్కాలు మంచిగా ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి సో ఇది మునక్కాల చేపల పులుసు అనమాట సో అందుకు మునక్కాలు వేస్తుంది ఈ మునక్కాయలు కొంచెం మంచిగా వేగాక ఇందులో కొద్దిగా చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ చింతపండు రసం మంచిగా కొంచెం మరిగినాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఈ చందమామ చేపలు ఆల్రెడీ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి సో ఏం చేస్తామంటే మనము ఎక్కువసేపు ముందే ఈ చేపలు వేసేస్తే విడిపోతాయి అన్నమాట కర్రీలో అందుకే లాస్ట్కి ఇదంతా ఈ గ్రేవీ అంతా రెడీ అయ్యా రెడీ అయిపోయాక ఈ చందమామ చేపల్ని తీసి ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటాం అనమాట ఈ గ్రేవీలో యాడ్ చేసేసుకుంటాము ఒక త్రీ మినిట్స్ అంతే ఎక్కువ కూడా బాయిల్ చేయకండి లేకపోతే చేపలన్నీ విరిగిపోయి ములులన్నీ గ్రేవీలో వచ్చేస్తాయి సో ఒక త్రీ మినిట్స్ అలా దీన్ని మంచిగా బాయిల్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే రెడీ మునక్కాల చేపల పులుసు ఇస్ రెడీ 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 చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే అదిరిపోతుంది లాస్ట్కి ఇలా కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవడము అంతే రెసిపీ ఇస్ డన్ ఇక నైట్కి అయితే మంచిగా చేపల ఫ్రై వేసి పక్కకు చపాతీలు చేస్తుంది అనమాట ఫ్రై కూడా మస్తు చేస్తుంది మమ్మీ అయితే ఇక డిన్నర్ అయితే చేసుకుంటున్నాం మ్యాంగో అయితే పక్క ఉండాలి నాకు ఈ సమ్మర్ సీజన్లో పక్కకి మ్యాంగో ఉండకపోతే అసలు ఏం తినబుద్దే కాదు నాకు సో ఎస్ ఇక డిన్నర్ అయితే చేసేస్తున్నాం మా రాంబాబు పాపం మా డిన్నర్ అయిపోయినాక వాడిని వాకింగ్ తీసుకోవాలని అక్కడక్కడే తిరుగుతుండు సో గైజ్ ఇదనమాట ఈ రోజు సండే బ్లాగ్ సో ఇది మోస్ట్లీ వీక్ డేలోనే పోస్ట్ అవుతుందేమో నేను ఎడిటింగ్ అంతా చేసి పెట్టేలోపు సో అట్లా అయితే మార్నింగ్ నుంచి గడిచిపోయింది మార్నింగ్ ఆ ఇండ్లో వెళ్ళి వచ్చినాక అలా మా మమ్మీ చేతితోటి లంచ్ తినేసి అలాగే పడుకున్నా అనమాట సో ఇప్పుడైతే చేపల ఫ్రై చేస్తుంది ఆ ఫ్రై తినేసి అలా ఇక మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పడుకోవడమే బికాజ్ రేపటి నుంచి అది చల్ మళ్ళీ ఆఫీస్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోవాలి కాబట్టి సో మా మమ్మీ చేసిన మునక్క చేపల పులుసు నచ్చుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అర్పీ శ్రీను డైరీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సీ యూ గైస్ వెరీ సూన్ ఇన్ నెక్స్ట్ బాయ్